Halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Channel segudang informasi Yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Oke beberapa pertanyaan masuk ya Lewat Capri ke admin Sudah dinyatakan lulus Seleksi Mitra BPS 2024 Lalu kapan mulai bekerjanya? Iya. Sebelum kita mulai kapan bekerjanya Mitra BPS terlebih dahulu teman-teman boleh like, komen dan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan panjang umur serta dipermudah rezekinya. Bagi yang belum, yuk segera boleh subscribe. Sekarang juga agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Rekan-rekan semua bahwa Mitra PPS 2024 sebagaimana di bulan lalu November sampai dengan Desember tahapan sudah dilalui. Sampai dengan 15 Desember muncul surat keputusan akhir di mana Mitra pendataan dan mitra pengolahan dinyatakan di masing-masing website kabupaten atau kota yang secara resmi setelah melakukan pendaftaran, melakukan tes seleksi, tes kompetensi, dan dinyatakan lulus kemudian mengisi submit tanda persetujuan siap menjadi mitra PPS masuk dalam data PPS. Terlebih dahulu kita perlu simak dan kita perlu tahu bahwa bedanya mitra pendataan dan mitra pengolahan untuk mitra pendataan terlebih dahulu teman-teman bisa mendata ya tugasnya mendata tugasnya turun ke lapangan mendatangi responden atau narasumber di mana target sampel survei berada di responden atau rumah tangga. Jadi petugas pendataan bertugas menggali informasi kepada responden, sampel survei maupun target dari sensus kegiatan BPS di tahun 2024. Contoh petugas pendataan adalah pada survei kerangka sampel area petugas mendata atau melakukan foto lokasi di survei kerangka sampel area kemudian petugas survei ubinan mendatangi lokasi ubinan di sawah survei harga konsumen dan pedes, eh, produsen pedesaan Petugas pendataan mendatangi target sampelnya bisa di pasar, bisa di produsen, pedagang besar, atau penggilingan padi. Kemudian untuk survei hotel bisa mendatangi hotel-hotel target sampel di wilayah kabupaten atau kota. Pada prinsipnya petugas pendataan adalah yang dibekali. Surat tugas untuk melakukan pendataan di lapangan Sebelumnya akan diadakan minimal ada briefing atau pelatihan yang dilakukan dari BPS kepada para petugas Tujuan dari briefing agar para petugas bisa satu persepsi dengan petugas lain di seluruh Indonesia Kemudian petugas pendataan bisa diawali dengan pemutakhiran atau listing di awal pendataan Kemudian penarikan sampel dan pendataan pencacahan sampel setelah listing dan penarikan sampel Nah setelah pendataan responden selesai petugas pendataan akan diawasi dokumennya Kemudian barulah dilakukan tugas selanjutnya oleh petugas atau mitra pengolahan 
ya mitra pengolahan adalah petugas melakukan pengolahan data dari awal reshaping menerima dokumen dari petugas kemudian di batching dipilah menurut tempat wilayah tugas reshaping batching kemudian ada editing ada coding edit angka yang belum sempurna diberi kode dan dipilah-pilah kemudian di entry entry dilakukan di kabupaten atau kota atau gedung yang ditunjuk oleh kabupaten atau kota jadi petugas pengolahan STNP di kantor BPS kabupaten atau kota atau yang ditunjuk sebagai tempat pengolahan data bedanya dengan petugas pendataan petugas pengolahan pendataan ada di lokasi wilayah di lapangan dan petugas pengolahan berada di wilayah kantor setelah masuk di entry nanti ada hasil entry bisa dimungkinkan petugas pendataan dihubungi oleh kantor WPS untuk melakukan koordinasi melakukan cek anomali kemudian melakukan error error validasi cek validasi kemudian sebelum data disajikan ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh petugas lapangan maupun petugas pendataan dan petugas pengolahan ada cleaning dokumen dari error atau dari warning menjadi clean tahapan ini yang ditutup kerjasama antara mitra pendataan dengan mitra pengolahan oke sementara informasi dari kami begitu kapan mulai kerjanya iya mulai kerjanya adalah di tahun depan ketika survei sudah ada teman-teman akan dihubungi oleh PPS lalu apakah dihubungi semua tentu saja tidak dihubungi semua itu tergantung dari kebutuhan target sampel di kabupaten atau kota dan kapasitas petugas semua semoga teman-teman bisa mendapat manggilan untuk bisa bekerja sama dengan PPS dan semoga beruntung sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga sehat selalu Jangan lupa Bahagia